Halo sahabat Timnas Indonesia, Timnas Indonesia U20 awali kualifikasi Piala AFF U20 2023 dengan manis, Shin Taeyong dinilai sudah punya jurus jitu di kualifikasi Piala Asia U20. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon kiranya subscribe, like dan share channel ini, agar admin lebih semangat untuk kembangkan channel ini dan agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap hari. Ex-asisten pelatih Timnas Indonesia U19 dan U23, Rohmat Setiawan, mengomentari penampilan Timnas Indonesia U20 di laga perdana kualifikasi Piala AFF U20 2023. Sukses meraih kemenangan telak atas Timnas Timor Leste U20, Rohmat Setiawan pun menilai bahwa pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Taeyong, sudah belajar dari kesalahan di Piala AFF U19 2022. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U20 menang telak 4-0 atas Timnas Timor Leste U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Laga itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu tanggal 14 September tahun 2022 malam. Di ajang tersebut, Ronaldo Kote DKK dituntut untuk memperbaiki diri usai gagal di Piala AFF U19 2022. Diketahui, di ajang Piala AFF U19 2022, perjalanan Garuda Nusantara harus terhenti di babak penyisihan grup. Shin Taeyong pun tampaknya mulai berhasil menjawab kritikan publik sepak bola Indonesia. Menurut mantan analis di Timnas Indonesia kelompok umur, Rohmat Setiawan, permainan Timnas Indonesia U20 kini lebih terukur. Timnas Indonesia U20 kini dinilai tidak terlalu membabi buta menyerang secara brutal seperti ketika Piala AFF U19 2022. Hal itu dinilai Rohmat sebagai sesuatu yang sudah dipelajari oleh Shin Taeyong. Pendekatan STY kali ini jauh berbeda dari AFF lalu, sekarang mainnya lebih terukur daripada sporadis ngejar gol, sepertinya yang kali ini lebih baik, kata Rohmat melalui Twitter pribadinya, Kamis, tanggal 15 September tahun 2022. Menurut Rohmat, bermain ofensif selama 90 menit akan berakibat fatal, apalagi jarak jeda antar pertandingan hanya dua hari. Itu sebabnya, Shin Taeyong harus cermat mengelola stamina pemain. Kalau lihat res per game yang cuma sehari, Thailand pakai pendekatan ini setiap event, dengan hasil yang seringnya baik sampai game terakhir, jelasnya. Selanjutnya, Timnas Indonesia U20 akan bersua Timnas Hong Kong U20 pada Jumat tanggal 16 September tahun 2022. Laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Bagaimana pendapat kalian? 